Bonjour les amis. Comme vous le savez, la situation est très grave. Les hôpitaux sont débordés et tout le secteur des soins de santé est sous tension. Les experts disent depuis des semaines que les choses deviennent incontrôlables. Mais le gouvernement n'a pas voulu les écouter. La NVA a fait de l'obstruction en flanc. Et le gouvernement Wallonie à Bruxelles court dramatiquement après les événements. Chaque jour, 600 nouveaux patients infectés par le coronavirus sont hospitalisés. Et si ça continue comme cela, la semaine prochaine, nous devrons choisir qui nous sauverons et qui nous ne sauverons pas. Cela n'aurait jamais dû aller si loin. Les gouvernements de ce pays porte une lourde responsabilité dans cette crise. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans mon livre « Ils nous ont oubliés ». Maintenant, il s'agit de soutenir le personnel de soins de santé de toutes nos forces. Une infirmière m'a envoyé ce message. J'ai été submergé toute la semaine. J'étais comme emporté par la mer et je me noyais. Et quand je rentrais à la maison, c'était comme si les vagues m'avaient ramené épuisé sur la plage. Les blouses blanches crient partout dans le pays. Nous avons des gants, donnez-nous des mains. Nos hôpitaux ont besoin de renforts en urgence, du personnel et des moyens supplémentaires, mais aussi de solidarité. Et je vous invite de tout cœur à venir aider une de nos maisons médicales de médecine pour le peuple. Parce que vous aussi, vous pouvez soutenir les équipes médicales en passant par exemple des coups de téléphone, en aidant à l'accueil, au travail administratif ou simplement en préparant un repas pour les soignants et les bénévoles. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à aide.mplp.be. D'avance, merci beaucoup et ensemble, nous allons faire reculer ce virus. Chers amis, le gouvernement prend enfin des mesures et tant mieux, mais il doit arrêter avec sa politique de deux poids, deux mesures. C'est un lockdown, c'est un confinement, mais qui permet aux usines de tourner. Comment ça Les grandes entreprises peuvent continuer à tourner. Nous ne pouvons plus voir notre famille. L'horeca, les piscines, les lieux culturels doivent fermer. Mais les grandes entreprises, elles, continuent à fonctionner. Sous la pression des patrons du VOCA et de la FEB. Et ils ont oublié une chose, ce virus ne s'arrête pas aux portes des usines. Nos médecins de médecine pour le peuple ont recherché la source de la contamination pour 500 patients infectés. Et conclusion, la plupart de ces contaminations ont lieu sur le lieu de travail. Un ouvrier d'une grande entreprise automobile m'a envoyé. Un collègue est contaminé et plusieurs autres membres de l'équipe présentent des symptômes. Pourtant, nous sommes obligés de continuer à travailler. Et la seule chose qui compte, ce n'est pas du tout notre santé, c'est construire le plus de voitures possible. Cela ne peut pas continuer comme ça. Nous devons prendre des mesures maintenant pour protéger tous les travailleurs sur le lieu de travail. Les contrôles sont trop peu nombreux et les sanctions le sont encore moins. Si vous promenez votre chien après le couvre-feu, vous écopez d'une amende de 250 euros. Mais les grandes entreprises qui mettent délibérément leurs travailleurs en danger s'en sortent avec un avertissement. Cette impunité doit cesser. Nous devons pouvoir travailler en toute sécurité. Et si ce n'est pas possible, la production non essentielle doit être suspendue temporairement. Une aide ménagère m'a envoyé un message. Elle dit « Ma fille de 15 ans est contaminée et moi-même je tousse. Mais si je reste chez moi, je ne peux plus m'en sortir financièrement. » Et dans quelle société vivons-nous quand on oblige les gens à choisir entre leur santé et leur revenu Les ministres, oui, eux, qui sont en quarantaine, continuent à toucher leur salaire mensuel complet de 10 000 euros. Mais les travailleurs, eux, ils perdent 30 de leur salaire. Nous voulons que les gens qui sont en quarantaine ou en chômage temporaire continuent à être payés 100 Chers amis, Ensemble, nous allons faire disparaître ce satané virus. Tout comme le laxisme et l'irresponsabilité de la classe politique qui nous ont mis dans cette situation. Tenez bon, restez vigilants et actifs et prenez soin de vous, notre solidarité et notre force.